പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ സെരാങ് ഓഫ് റാണാഗഞ്ചി എന്ന ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നത് റണാഗഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലെ യാത്രയും ഈ യാത്രക്കിടയിൽ വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാരക രോഗം കപ്പലിലെ ചില ജീവനക്കാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എ ജെ ക്രോണിൻ നമ്മളോട് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ യാത്ര വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തുടങ്ങി യാത്ര വിവിധ കടലിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് ചില ജീവനക്കാർക്ക് വസൂരി സ്മാൾ പോക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിളിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് സഹായമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ സരാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി എന്നതിലെ സരാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെറ്റി ഓഫീസറാണ് കപ്പലിൽ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിലുള്ള ജീവനക്കാരനാണ് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹസൻ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി എന്നാൽ ഡോക്ടർ മറ്റൊരു വശത്ത് ആകെ ഭയവിഹ്വലനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നേരിടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹസൻ ഇവർക്ക് വേണ്ട സേഫായിട്ടുള്ളൊരു അക്കമഡേഷൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മകന്നുകൊണ്ടുള്ള എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിറക് വശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഇവരെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ ദ സ്റ്റേൺ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വ്യൂ ബൈ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഡയറിക്സ് ആൻഡ് ഡോങ്കി എൻജിൻസ് ഹി സെറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ആൻ അവർ ഹി ഹാഡ് എറക്റ്റഡ് വിത്ത് സൈലൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എ ലാർജ് ക്യാൻവാസ് ഷെൽട്ടർ മാട്രസസ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് വെയർ ദൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ദ ടു പേഷ്യൻസ് വെയർ കംഫർട്ടബിളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേൺ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് കപ്പലിൻ്റെ റിയർ എൻഡിൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ പിറകുവശത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാണാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാണാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ഈ കപ്പലിലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് കയറ്റാനും മറക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഡെറിക്സ് ആൻഡ് ഡോങ്കി എൻജിൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഡെറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബാറ്ററി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ബാറ്ററി അറിയാം ഇവിടെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരി വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം എ കളക്ഷൻ എന്ന കോണിൽ പറയാം അടുത്തടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡെറിക്സ് എന്താ ഡെറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്രെയിനുകൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ പൊക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെയിനാണ് ഇവിടെ ഡെറിക്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡോങ്കി എൻജിൻസ് ഡോങ്കി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എന്താണ് ലോഡിങ്ങിനുള്ള അൺലോഡിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റീം പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷിനറിയാണ് എന്ത് ഡോങ്കി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകുവശത്തായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാണാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഷെൽട്ടർ അവർക്ക് വേണ്ട ഷെൽട്ടർ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി വിത്ത് ഇൻ ആൻ അവർ ഹി ഹാഡ് ഇറക്റ്റഡ് വിത്ത് സൈലൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എ ലാർജ് ക്യാൻവാസ് ഷെൽട്ടർ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഹി ഹാഡ് ഇറക്റ്റഡ് ബിൽറ്റ് അവിടെ നിർമ്മിച്ചു വളരെ നിശബ്ദനായി തനിച്ച് പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിൻ്റെ സെയിൽ പായ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ പായകളില്ലേ അവരുടെ പായകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിച്ചു മാട്രസസ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് വെയർ ദൻ ബ്രോഡ് ബെഡ്ഷീറ്റും ബെഡും അവർക്ക് കിടക്കാനും മറ്റേ വിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളും പുതക്കാനും ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ എത്തിച്ചു ആൻഡ് ദ ടു പേഷ്യൻസ് വെയർ കംഫർട്ടബിളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ വല്ല ആപ്പോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് രോഗികളെ ഈ ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ ആ ഈ ഒരു സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ അവരെ വളരെ സേഫായി കൊണ്ടുവന്നാക്കി അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാസ് ടു മസ് ദ ക്രൂ ഫോർ എ തറോ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അവരുടെ അടുത്ത പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത മറ്റ് ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനും തലവേദനയും പനിയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രോഡ്രോമൽ ന്യൂഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡ്രോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സിംറ്റം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അയാളിനും കണ്ടു വിത്ത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ടിപ്പിക്കൽ റാഷ് റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിൽ റെഡ്ഡിഷ് ആയിട്ട് സ്കിന്ന് റെഡ്ഡിഷ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന് തുടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സ്മാൾ പോക്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകളും കടുത്ത തലവേദനയും പനിയും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോക്കറിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഹി വാസ് ഐസൊലേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ കേസസ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെയും ആ ഐസൊലേഷൻ ഷെൽറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ആ നൗ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ അറ്റൻ ദീസ് മെൻ ഇനി എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ആളുകളെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ കാരണം ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും ആരും ധൈര്യപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ആര് കെയർ ചെയ്യും ഹസ്സൻ ഗ്ലാൻസ് ലെറ്റ് മീ ഇൻ സർപ്രൈസ് വൈ നാച്ചുറൽ ഇറ്റീസ് ആയി അദ്ദേഹം എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് എന്ത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഹസ്സൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാനില്ലേ കൂടെ യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ ദിസ് ഡിസീസ് ഈസ് മോസ് കൺഡാജിയസ് നീ കുറച്ചൊക്കെ വിജിലൻ്റ് ആവണം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് ഒരു കണ്ടാജിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന അസുഖമാണ് ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഡോക്ടർ സാഹേബ് ഡോക്ടർ സാറ് പേടിക്കണ്ട എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല ടുഗെദർ ഹസ്സൻ ആൻഡ് ഐ സ്പോഞ്ച് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ടു ഈച്ച് മാൻ എ സ്ട്രോങ് ആൻറ്റി ഫയറോട്ടിക് ഹങ് ഷീറ്റ് സോക്ക് ഇൻ ഡിസ് ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് റൗണ്ട് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ലിറ്റിൽ സീക്രട്ട് ഏരിയ എ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ വെയർ ലിക്വിഡ്സ് കുഡ് ബി ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മീൽസ് പ്രിപ്പയേർഡ് അങ്ങനെ അവരവിടെ ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹസ്സൻ ആൻഡ് ഐ സ്പോഞ്ച് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണുനാശിനി അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അണുനാശിനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ഈ രോഗികളെ പിന്നെ സ്പോഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ടു ഈച്ച് മാൻ എ സ്ട്രോങ് ആൻറ്റി പയറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പനിയുടെ ചൂടിൻ്റെ തോത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്തു ഹങ് ഷീറ്റ് സോക്ക് ഇൻ ഡിസ് ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഷെൽട്ടർ ഷെൽട്ടറിന് ചുറ്റും ഈ അണു പുറത്തേക്ക് ആ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റുകൾ പ്രത്യേകം അണു നശീകരണത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷീറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ലിറ്റിൽ സീക്രട്ട് ഏരിയ ഇതൊരു സീക്രട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ കപ്പലിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ അവർക്ക് ഭക്ഷണം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്റ്റൗ സെറ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹാവ് യുവർ ബ്രോഡ് ഫ്രഷ് കോസ് ഫോർ കൺസേൺ ഐ ഫൗണ്ട് ത്രീ ന്യൂ കേസസ് എമങ് ദ ഡെക് ഹാൻഡ്സ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂസുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കൂടുതൽ രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ജീവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദ മെൻ ആൾറെഡി സെഗ്രഗേറ്റഡ് വെയർ മച്ച് വേഴ്സ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഗുരുതരമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവസ്ഥകൾ രോഗം ഗുരുതരമായി ആൻഡ് ദാറ്റ് സെയിം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫോർ മോർ ഓഫ് ദ ക്രിയൂ സിക്കൻഡ് വൈകുന്നേരം അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നാല് പേർ കൂടി രോഗികളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി വി നോ ഹാഡ് ടെൻ കേസസ് ഇൻ അവർ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ലാസറെറ്റോ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ പത്ത് ആളുകളെയാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ടു
in tending the patients he was indefatigable ee rogigale parijarikkunna kaaryathil he was never tired he never gave up his hope tande sah pravartakarayittulla aalukalukku itharathil gurudramaya rogam baadichappo hasan vishramam illade avarku vendi ellam sevanangalum cheythu koduthu be careful of yourself i had to beg him do not go quite so close നീ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ രോഗികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൂടുതൽ വല്ലാതെ അടുത്തേക്ക് പോവല്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ സരാങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചു നൗ ഹി ഷോവ് ഹി സ്ട്രോങ് തീ ഇതിൻ്റെ സാഡൺ ഫ്ലീഡിങ് സ്മൈൽ ആർ യു കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഇൻഡീഡ് ഐ ആം ബിസൈഡ്സ് ദിസ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ഡോ നോട്ട് വാറി ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഐ ആം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ടു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസൻ്റെ സരാങ്ങിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വിടർന്നു ആ പല്ലുകൾ മുഴുവൻ പുറത്തിങ്ങനെ തിളങ്ങി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ചിരി ഡോക്ടർ സാഹേ ആർ യു കെയർഫുൾ ഡോക്ടർ കെയർഫുൾ ആണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതെ പിന്നെ എത്ര കെയർഫുൾ ആയാലും ഇതെൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ സരാങ് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരാണ് ധൈര്യം പകരാണ് ഡു നോട്ട് വാറി ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഐ ആം സ്ട്രോങ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ടു പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ജോലിയും കൂടിയാണല്ലോ I was so weighed down by responsibility that I had a slight concern for myself. Although we were moving full steam ahead, Colombo, the nearest port of call, was still eight days away. In the course of the next 48 hours, four more stalkers went to join the others on the after deck. I was so weighed down by responsibility. I was so weighed down by responsibility. I felt so anxious and depressed. ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആകെ ശോകമൂകമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ സ്ലൈറ്റ് കൺസേൺ ഫോർ മൈ സെൽഫ് ആൾ ദോ വി വെയർ മൂവിങ് ഫുൾ സ്റ്റീം എ ഹെഡ് ഞങ്ങൾ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ മാക്സിമം വേഗതയിൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഒരു കരക്കടപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് കരക്കടപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് കൊളംബോയിലാണ് ആ കൊളംബോയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പോലും ഇനി എട്ട് ദിവസം കൂടി യാത്ര ചെയ്യണം In the course of the next 48 hours, four more stalkers went to join the others. At the end of the day, four of them were also joined by the other report. They were also joined by the other on the after deck, rear end of the ship. A total of 14 now. Now, the other two of them were 14. And one of the earlier victims had lapsed into a coma. That is, the other one of them was unconscious ay bodham nashtapetta avasthayil ay seemed likely to die at any hour eppolum maranathe varikan ready aayittulla avasthayil ay under this added load i could not slow sleep inga rogigalde ennam koodi varunu enikku pinne urakka nashtapettu enikku urangane kazhiyunnilla and there where i knew i should find him watchful and mute under the stars was the serang how shall i describe the solace which flowed towards me from him as he stood there in meditation with his long arms folded on his bare chest motionless as a statue when a sick man groaned faintly he would step forward without sound to succor him and then returning he would fold his arms while the ship surged slowly forward and there where i knew i should find him watchful and mute under the stars വാസ് സരാങ് എനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായപ്പോഴും എനിക്ക് ധൈര്യം പകരാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ സരാങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനൊന്നുമല്ല അൺമ്യൂട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റാസ് വാസ് ദ സെറാങ് ഹൗ ഷാൾ ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സൊലസ് വിച്ച് ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് മീ ഫ്രം ഹിം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൺസലേഷൻ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടായിട്ട് കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള എനിക്കുള്ള ഒരു ധൈര്യം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എങ്ങനെ വിവരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹൗ ഷാൾ ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സൊലേസ് വിച്ച് ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് മീ ഫ്രം ഹിം ആസ് ഇസ് ടു ദർ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ വിത്ത് ഈസ് ലോങ് ആംസ് ഫോൾഡ് ഓൺ ഇസ് ബെയർ ചെസ്റ്റ് മോഷൻലെസ് ആസ് ഇസ് സ്റ്റാച്യൂ പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു 
as he stood there in meditation with his long arms folded on his bare chest adheyathinte rendu kaiyalu chest il ingane ketti vechu oru meditation il dhyanathil nilkunnathu kaanumbo motionless as a statue nischalanayi nishabdhanayi nilkunnathu kaanumbol okke enikkum adil ninnu vellatha aashwasam kittirunnu adheyathinte prarthana when a sick man groaned faintly he would step forward edengil rogalukku എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ വേഗം അയാൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ടു സക്കർ ഹിം ആ രോഗിയെ സഹായിക്കാൻ ആ രോഗിക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേണിങ് ഹി വുഡ് ഫോൾഡ് ഹിസ് ആംസ് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ആ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൈ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും വൈൽ ദ ഷിപ്പ് സേർജ് സ്ലോലി ഫോർവേഡ് അപ്പോഴും കപ്പൽ അതിൻ്റെ തനതായ വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഹസൻ ഹാഡ് നോ ഫോൺനെസ് ഫോർ സ്പീച്ച് ഹസൻ പൊതുവെ സംസാരപ്രിയനല്ല ബട്ട് ഡെസ്പൈ ദ സൈലൻസസ് ഓഫ് അവർ ലോങ് നൈറ്റ് വിജിൽസ് ഐ ഗ്യാതേഡ് സം ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയൊക്കെ നിശബ്ദനായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ആ രാത്രിയിലെ ഏകാന്തതയിൽ ആ രാത്രിയിലെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ ആ യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ചികഞ്ഞു നോക്കി കുറച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ വാസ് ഫ്രം ദി പഞ്ചാബ് വെൻസ് ഹിസ് പാരൻസ് ഹാഡ് വാണ്ടേഡ് ടു സതേൺ ഇന്ത്യ ഒറിജിനലി ഹസൻ വരുന്നത് പഞ്ചാബ് റീജിയണിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്നത്തെ പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ദ പഞ്ചാബ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബ് റീജിയൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ആ പ്രദേശം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ആയിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രദേശം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും പണ്ട് കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസ് രക്ഷിതാക്കൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് ദർ ലൈക്ക് സോ മെനി ഇൻ ദ കോസൽ ഏരിയ ഹി ഹാഡ് ടേക്കൺ ടു എ സീ ഫെയറിംഗ് ലൈഫ് കോസൽ ഏരിയയിലായിരുന്നു താമസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള പലവരെയും പോലെ അദ്ദേഹവും കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് For nearly 40 years, he had given himself to the oceans of the world. Logathinde vividangalaya bhaagangalilulla kadalinne thandda jeevitham uđinjju vetschu. Kadinjju 40 varsham aayittu. Ennu varna anna kadinjju 40 varsham aayittu addeheng kappel yaan jooli jayinnudu. Ee kappel ilu ennu varna aayinja logathinde vividha bhaagangalilu uđa kadalilu uđa sanjari chondri ikkunnu. For nearly 40 years, he had given himself to the oceans of the world and 15 of these years had been spent in the Ranaganji. അതിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷവും റണാഗഞ്ചിയിലാണ് അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡീഡ് ഹി ഹാഡ് നോ പ്ലേസ് ഓൺ ഷോർ നൈദർ ഫാമിലി നോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ലാൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹി ഹാഡ് നെവർ മാരീഡ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമി ലാൻഡിൽ ഷോറിൽ തീരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായൊരു അഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല നൈദർ ഫാമിലി നോർ ഫ്രണ്ട്സ് കുടുംബക്കാരുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളുമില്ല ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ലാൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അതിവിശാലമായ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സ്വന്തം ഭൂമിയോ വീടോ കുടുംബമോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇല്ല ഈ ഹാഡ് നെവർ മാരീഡ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ബൈ റിലീജിയൻ ഹി വാസ് എ മുസ്ലിം മതപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമാണ് ആൾ ഹിസ് ലൈഫ് ഈ ഹാഡ് അക്വയർഡ് നത്തിങ് നൈദർ പ്രോപ്പർട്ടി നോർ മണി തൻ്റെ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് He had acquired nothing. One is not the same. Neither property nor money. Pano, cash item is not the same. Vastu item is not the same. His few possessions contained in his ship's chest might be worth a few rupees. Pinne, Adhethinde kailulla, Adhethinde udamastirulla, Ellam, ennu marayinthu, Shippile Adhethinde ullla, Chestile sushichirulla saanengal aana. Adhe korchan dhegilin kashan dhegilin kaanu. The thought hurt me. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഹസൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ ആൻ ഇൻ ആൻ ആക്സസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കൻ സിമ്പതി ഐ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഹസൻ യു ആർ ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഗിവ് യു എക്സ്ട്രാ പേ ഇസ് ഫോർ ഹെഡ് ക്രീസ്ഡ് പെർപ്ലെക്സ്ഡ്ലി യു വാസ് സൈലൻറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് മൊമെൻറ്റ് ദെൻ ഹി ആൻസേഡ് വാട്ട് യൂസ് ഈസ് മണി ഡോക്ടർ സാഹിബ് ടു വൺ ഹൂ ഹാസ് ആൾ ഹി നീഡ്സ് ഐ ആം വെൽ ഇനഫ് ദ വേ ഐ ആം The thought hurt me and in an access of mistaken
ഈ ഹസ്സൻ്റെ ജീവിതവും സമീപനവും ജീവിതത്തോടും സമ്പാദ്യത്തോടുമുള്ള സമീപനവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ശരിക്കും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു തോട്ട് ഹേർട്ട് മീ അതിന് ഞാൻ ആക്സസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് സിമ്പതി അവനോടുള്ളൊരു വല്ലാതെ സിമ്പതി വല്ലാതെ കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ഹസ്സൻ യു ആർ ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഇത്രയും അടിയന്തരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അസൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സേവനമാണ് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഗിവ് യു എക്സ്ട്രാ പേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് തരേണ്ടതാണ് അവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹിസ് ഫോർ ഹെഡ് ക്രീസ് ഇത് കേട്ട സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു ഡെവലപ്ഡ് ലൈൻസ് ഓൺ ഹിസ് ഫോർ ഹെഡ് ക്രീസ് പെർപ്ലക്സ്ഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വറീഡ് ഇങ്ങനെ ഇത് സംഭവം ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളെയല്ല ഹി വാസ് സൈലൻറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചോ നരേറ്റർ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഹസ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഹസ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണി നമ്മളോട് ഇതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്സൻ കുറച്ച് സമയം നിശബ്ദനായി ഹി വാസ് സൈലൻറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് മൊമെൻറ്റ് കുറച്ച് അധികം നേരം ഉണ്ടാകും നിന്നു ദൻ ഹി ആൻസേഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടറിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു വാട്ട് യൂസ് ഈസ് മണി കുറേ കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം സാറേ ഡോക്ടർ സാഹി ടു വൺ ഹു ഹാസ് ആൾ ഹി നീസ് ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അയാളെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് കുറേ കാശ് കുറേ പണം ഐ ആം വെൽ ഇൻ ഓഫ് ദ വേ ഐ ആം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് പിന്നെ ഇനി കുറേ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടെന്താ ഹി വാസ് അൺമിസ്റ്റേക്കബിളി സിൻസിയർ അദ്ദേഹം വളരെ അസൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ യൂഷ്വൽ ഹോപ്പ് ഓഫ് റിവാർഡ് സാധാരണ ആളുകളെപ്പോലെ ഒരു പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവനവും ചെയ്യുന്നത് മണി ഹാഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹിം വല്ലാത്തൊരു പാഠമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അസൻ ഈ ജീ അസൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടി തരുന്നത് മണി ഹാഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹിം പണത്തിനോട് യാതൊരു താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇ ഹാഡ് ആൽവേസ് ദ സ്പൈസ് റിറ്റ് പണത്തോട് വെറുപ്പായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഹാഡ് കറേജ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ധൈര്യമുണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണമുണ്ട് വിശ്വാസിയാണ് ആൾ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ദ മെൻ ഹി വർക്ക് ഡെ മങ് ലീവ്ഡ് പൂവർ ആൻഡ് ഡൈഡ് പൂവർ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത ആളുകൾ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പാവങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു പാവങ്ങളായിട്ട് മരിച്ചു ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ഡിസ്റിഗാർഡ് ടു മോറോ നാളെയെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ള രീതി നാളെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഹസൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനം നാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളെയല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് മൂൺ ലൈറ്റ് ഐ വാസ് സ്റ്റെങ് ബൈ എ സ്ട്രെയിൻ സ്പാങ് ബിസൈഡ് ഹിസ് ക്ലിയർ സിംപ്ലിസിറ്റി the world's value suddenly seemed dross a great party had started in the saloon indeed as i viewed my own outlook towards the future my passionate desire for success and wealth i was conscious of a secret shame standing with him asante kuda nilkumbo in the liquid moonlight aa chandra prakashathile mungi nilkuna kappal allengil aa kadal avade asante kuda nilkumbo എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഐ വാസ് സ്റ്റെങ് ബൈ എ സ്ട്രെയിഞ്ച് പാങ് വല്ലാത്തൊരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വേദന അത് എന്നെ വല്ലാതെ നോവിച്ചു ഒരു ഒരു തരത്തിലൊരു പെയിൻഫുൾ ഇമോഷൻ എന്നെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭൗതികമായ ഭൗതിക താല്പര്യനായിരുന്നു എൻ്റെ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിൻ്റെ നേർ എതിർ ചിന്തയിൽ എതിർ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹസ്സൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാണം കെട്ടുപോയി ബിസൈഡ് ഹിസ് ക്ലിയർ സിംപ്ലിസിറ്റി ദ വേൾഡ്സ് വാല്യൂ സഡൻലി സീംഡ് ഡ്രോസ് ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം സാധാരണ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനം ഒക്കെ സംത
ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തോട് ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇവർ പോരാടി പോരാടുമ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു വിഭാഗം ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്ങതയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്മാൾ പോക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സൂചന അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും അതോടുകൂടി നിലച്ചു പോകും ഇൻഡീഡ് ആസ് എ വ്യൂഡ് മൈ ഓൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ മൈ പാഷൻ ഡിസയർ ഫോർ സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ഐ വാസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് എ സീക്രട്ട് ഷെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ പുനരാലോചിച്ചപ്പോൾ ആസ് എ വ്യൂഡ് മൈ ഓൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മൈ പാഷൻ ഡിസയർ ഫോർ സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനും സമ്പാദിക്കാനുമുള്ള വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഡിസയർ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഹസൻ്റെ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് എ സീക്രട്ട് ഷെയ്യും നാണം കെട്ടവനായി എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തോന്നി ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ വി ലോസ് ടു ഓഫ് അവർ പേഷ്യൻസ് അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടു ഇറ്റ് വാസ് ഹസൻ ഹിംസെൽഫ് ഫോർ സ്യൂഡ് ദയർ ഷൗട്ട്സ് അവർക്ക് വേണ്ട മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധരിപ്പിക്കേണ്ട വസ്ത്രം മുടുപടം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് ഹസൻ ആയിരുന്നു ഹു ഇൻ ഹിസ് ഹോസ് ആൻഡ് ഹോളോ വോയ്സ് റെഡ് അലൗഡ് എ ഷോർട്ട് പാസേജ് ഫ്രം ദ രാമായണ ബിഫോർ ദയർ ബോഡി ഈസ് റാപ്ഡ് ഇൻ സോയോൽ ക്ലോത്ത് വിത്ത് എ വെയ്റ്റ് അറ്റ് ത്രീ ദയർ ഫീറ്റ് വെർ കാസ്റ്റ് ഓവർ ബോർഡ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിക്കനായ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം രാമായണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആ മരണപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരു സെയിൽ ക്ലോത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാലിൽ വെയിറ്റ് കെട്ടിതൂക്കി കടലിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് കപ്പലിൽ നിന്ന് എടുത്തെറിഞ്ഞു സാധാരണ കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാൻ വേണ്ടി കാലിൽ വെയിറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തെറിയും അപ്പോൾ ആ മരിച്ച സഹോദരന്മാർ ഹിന്ദു കുടു ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരന്മാരായിരിക്കാം അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തി അവരെ കടലിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു നോ ഫ്രഷ് കേസസ് ഡെവലപ്ഡ് പുതിയ കേസുകളൊന്നും പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ആൻഡ് എ വീക്ക് ലേറ്റർ വി ആങ്കേഡ് ഓഫ് കൊളംബോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊളംബോയിൽ ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ ആങ്കർ ചെയ്തു സൂൺ ദ സിക് മെൻ ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ ഓഫ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ നിന്ന് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എടുത്തു സെവർ ലോഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഷോഡ് സയൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് പാസ് ദ ക്രൈസിസ് അതിൽ മിക്കവാറും രോഗികളെല്ലാം അവർ അടിയന്തര സാഹചര്യം അതിജീവിച്ചതായിട്ട് മനസ്സിലായി ബട്ട് ത്രീ ഹെൽപ്ലെസ് ആൻഡ് ഡെലിറിയസ് എ മാസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് സോസ് വെ ആർ ക്യാരീഡ് ഇൻ ദ ആംസ് ഓഫ് ഹസൻ ആസ് വി സ്റ്റു ടുഗേദർ ഐ സോ ദ സെറങ്സ് ഡാർക്ക് ചീക്സ് വെ ആർ വെറ്റ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ് പക്ഷേ മൂന്നാളുകൾ അവർ നിസ്സഹായരും ഡെലിറിയസ് ദേ ആർ അണേബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഓർ തിങ്ക് ആ ഒരു ബോധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എ മാസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് സോസ് അവരുടെ മേലെ ആകെ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ പൊങ്ങി ആകെ മുറിവായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹസൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഹസനാണ് അവരൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് ആസ് വി സ്റ്റു ടുഗേദർ ഐ സോ ദാറ്റ് ദ സെറാങ്സ് ഡാർക്ക് ചീക്സ് വെയർ വെറ്റ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഹസൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പാസേ ത്രൂ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ വാസ് ബ്രീഫ് ആൻഡ് അൺ ഈവൻ ഫുൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറബിക്കടലിൽ താണ്ടി കൊളംബോ കടന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പ്രവേശിച്ചു കൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് കൽക്കത്ത അങ്ങനെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സംഭവ ബഹുലമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഐ ഹാഡ് ബേർലി ടൈം ടു റിക്കവർ മൈ സെൽഫ് ഓർ ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ എപ്പിഡമിക് ഹാഡ് ബീൻ കൺഫൈൻഡ് ബിഫോർ വി വെയർ ആങ്കേഡ് അലോങ് സൈഡ് ദ ക്വേ അറ്റ് കൽക്കത്ത അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങളാകെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ അതിൽ നിന്നും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുക്തമായി വരുന്നതി
ലിവർപൂളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ യാത്ര വളരെ ശാന്തമായി തുടങ്ങി വളരെ ശാന്തമായി അവസാനിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അവർ മാത്രം ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനും നരേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനും ഹസ്സനും ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിളും മാത്രം അറിഞ്ഞ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം മറ്റൊരു പുറത്തും നടക്കുന്നു ഇത് മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ വസൂരി കപ്പലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തോന്നുന്നു സഡൻലി അറ്റ് മൈ എൽബോ ഐ ഹേർഡ് ദ ഫെമിലിയർ ശ്രീലിംഗ് ഓഫ് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൈമുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് ആ തുടക്കത്തിൽ കേട്ട അതേ ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടു ആരുടേതാണത് മിസ് ജോബ് സ്മിത്തിൻ്റെ കമൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഓ ലുക്ക് ലുക്ക് റോണി ദർ ഈസ് ദാറ്റ് അപ്സോഡ് ക്രീച്ചർ അഗെയിൻ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കണ്ട ആ ആ ഒരു ജീവി ഉണ്ടല്ലോ വൃത്തിയിട്ട ജീവി അതാ നോക്കൂ അവിടെ വൺസ് മോർ ഐ ഫോളോഡ് ദർ യുണൈറ്റഡ് കേസ് റോണിയെ വിളിച്ച് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് കമൻ്റ് അടിച്ചത് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ നോക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാനും നോക്കി ആൻഡ് ദർ അഗെയിൻ ഡൗൺ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർ ഹോൾഡ് നോക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ഹാറ്റ്സ് ബാറ്റൻസ് ടു അൺലോഡ് ദ ബാഗേജ് വാസ് ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ദർ മേർത്ത് ഹസൻ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും കാണുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ് ഹസനെ തന്നെയാണ് ഹസൻ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഈ ടാസ്ക് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കപ്പൽ തീരെ ത അണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഗുഡ്സ് ലഗേജ് ബാഗേജ് ഒക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ കാണുന്നത് ദ ഹൺഡ്രസ് ഫ്രം ചെൽട്ടൻ ഹാം സ്വങ് റൗണ്ട് ബെൻഡ് ഹെർ വിറ്റ് ഹെർ ഫാസിനേഷൻസ് അപ്പോൺ മീ ബാഡ് യു കീപ് ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻഡ് എയർ വോയ്സ് ഡോക്ടർ ഡിയർ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ കേജ് ആ ഒരു ഹൺഡ്രസ് ഫ്രം ചെൽട്ടൻ ഹാം ചെൽട്ടൻ ഹാമിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വേട്ടക്കാരി വേട്ടക്കാരി എന്നാണ് എ ജെ ക്രോണിനെ അവളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വങ് റൗണ്ട് എഗെയിൻ ടേൺ അപ്പ് ബെൻഡ് ഹെർ വിറ്റ് ഹെർ ഫാസിനേഷൻസ് അപ്പോൺ മീ അവളുടെ തനതായ ആ ഒരു വശീകരണ ശൈലിയിൽ അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കണത് വേർ ഡു യു കീപ് ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻഡർ വോയിച്ച് ഈ മുഴുവൻ യാത്രക്കിടയിൽ ഈ ജീവിയെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഡോക്ടർ ഡിയർ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ കേജ് ഈ ജീവിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു കൂടൊക്കെ ഈ കപ്പലിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ സൈലൻസ് എ വേർഷൻ ഓഫ് ദ സെരാങ്സ് നോബിലിറ്റി റൈസിങ് ബിഫോർ മീ യെസ് ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് വാസ് എ കേജ് ബട്ട് is it it cure miss job smith the animals were all outside aa chodyam ketta pa njan aaga stabdhanai poi nishabdhanai enikku onnum parayan kazhiyunnilla kaaranam hasana pole illa oru manushane doctor ej kronine oru varsha jeevithil aadhyamayittu irikkum kaanunnathu parijayapadunu aa oru manushane pattiittaanu oru mrugamaayi chitrigarichukonde mattoru lady ingane വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എ വിഷൻ ഓഫ് ദ സെറാങ്സ് നോബിലിറ്റി റൈസിങ് ബിഫോർ മീ ഹസൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്വം എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്ന് പൊങ്ങുകയാണ് അവളുടെ ഈ കമൻറ്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഒരു നിശബ്ദയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേജിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം യെസ് അതെ ഇന്നേ വേ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേജിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ കേജ് അതെ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടിലായിരുന്നു ബട്ട് ഈസിൻ്റ് ഇറ്റ് ക്യൂർ ഈസിൻ്റ് ഇറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ഇത് വളരെ വിചിത്രമല്ലേ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് ദ ആനിമൽസ് വെയർ ഓൾ ഔട്ട് സൈഡ് പക്ഷേ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ആ കേജിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മൃഗം പിന്നെ മിസ് ജോബ് സ്മിത്തിനെ പോലെ കൂട്ടിലടക്കപ്പെടാതെ ആ കപ്പൽ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ സമയം മെറി മേക്കിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്ലഷർ സീക്കിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആഹ്ലാദത്തിലും ആനന്ദത്തിലും മുഴുകിയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത ജോബ് സ്മിത്തിനെ പോലെയുള്ള യാത്രക്കാരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് മൃഗങ്ങൾ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടിലടക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവരാരും കൂടിന് അകത്തായിരുന്നില്ല പുറത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കഥ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനിയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നോട്ട്സിൻ്റെ ഒക്